श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम तस्म श्री गुरव नम वासुदेवेन्द्रयोगींद्रम न्ञान प्रद गुरु मुमुक्षूण हिता तत्वबोधो विधीयते हरि ओम तत्स तत्वबोध ఈ తత్వబోధ అనే ప్రకరణ గ్రంథాన్ని మనం ముగించబోతున్నాం చదువుతున్న సత్సంగంలో చివరి అంశమైనటువంటి జీవన్ ముక్తి జ్ఞానం యొక్క ఫలము జీవ ఈశ్వర ఐక్య జ్ఞానం యొక్క ఫలము జీవన్ ముక్తి అని చెప్పి ఆ విషయాన్ని విస్తారముగా మనము విన్నాం ఈరోజు చివరిగా చెప్పాల్సినటువంటి మరొక విషయం ఉంది విదేహ ముక్తి జీవన్ముక్తులైన వారకు ఖచ్చితముగా విదేహ ముక్తి ఉంటుంది అని శాస్త్రం చెప్తుంది ఆ విదేహ ముక్తి అంటే ఏమిటనేది చివర చిన్న అంశము కాబట్టి ఈరోజు ఆ తత్వబోధని మరొకసారి సారాంశ మొత్తాన్ని చెప్పుకుంటూ వస్తూ చివరిగా ఆ విదేహ ముక్తి గురించి తత్వబోధలో ఆచార్యుల వారు ఏం చెప్పారనేది విందాం తత్వబోధ అనేటువంటి చిన్న ప్రకరణ గ్రంథం రుడిమెంటరీ టెక్స్ట్ బుక్ దీనిలో చాలా పారిభాషిక పదాలు వేదాంతంలో ఉపయోగించేటువంటి జీవ జగత్ ఈశ్వర ఆ పంచభూతాల పేర్లు ఇంద్రియములు వాటి దేవతలు ఇవన్నిటిని గురించి చాలా చక్కగా వివరంగా స్టెప్ బై స్టెప్గా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు మనం వీటిని హెడ్డింగ్ వైజ్గా చూసి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం తత్వబోధ పుస్తకాన్ని మొత్తం మనము విభజించి చూసామంటే ఐదు ముఖ్యమైనటువంటి చాప్టర్స్గా లేక హెడ్డింగ్స్గా చూడచ్చు దానిలో మొదటిది వచ్చి యోగ్యత మొదట కొన్ని లైన్లు ఈ తత్వబోధలో ఇది ప్రోజ్ ఆర్డర్లో ఉంది కాబట్టి శ్లోకాలని చెప్పలేం యోగ్యత గురించి చెప్పబడింది ఎవరికి తత్వబోధ ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఆత్మజ్ఞానం అనే ఈ పుస్తకం వేదాంతమునకు సంబంధించినటువంటి చిన్న పుస్తకం ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది ఏ యోగ్యత ఉన్న వాళ్లకు అర్హతలు ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి ఆ క్వాలిఫికేషన్ గురించి మొదట్లో చెప్పబడింది ఆ క్వాలిఫికేషన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు అర్హత లేక దాంట్లో ముఖ్యంగా నాలుగు విషయాలు చెప్పబడినాయి ఆ నాలుగిటిని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మొదట వివేకం ఉండాలి అన్నారు వివేకం అంటే విచక్షణ శక్తి విచక్షణ శక్తి అంటే దేని గురించి లోక విషయముల గురించి కాదు లౌకికమునకు పారమార్థ్యమునకు మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏమిటి దీనిలో ఏది సత్యము ఏది అసత్యము అంటే అనాత్మ ఏమిటి ఆత్మ ఏమిటి నిత్యముగాను సారముగాను సత్యముగాను ఎప్పుడు ఉండేటువంటిది మారకుండా ఉండేటువంటిది ఏమైనా ఉన్నదా అని చెప్పి విచక్షణ విచారణ చేయటమే వివేకము ఆత్మ అనాత్మ వివేకమే నిజమైన వివేకము వేరే వివేకాలన్నీ కొట్టుకు వెళతాము బట్టలు చూస్తే ఈ చీర మంచిదా ఆ చీర మంచిదా ఈ బంగారం మంచిదా ఆ బంగారం మంచిదా ఆ విచక్షణ వివేకం అంతా లౌకికానికి సంబంధించింది మనం మాట్లాడేటువంటిది లౌకికమునకు పారమార్థికమునకు మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ భేదం ఏమిటి అని విచారణ చేయాలి కాబట్టి అట్లాంటి విచారణ చెయ్యాలని ఆశ ఉండటమే మొదటి అర్హత కాబట్టి యోగ్యతలో మొదట చెప్పింది ఏమిటంటే వివేకం ఉండాలి వీడినే అధికారి అంటారు వివేకం ఉండాలి రెండోది ఏమిటంటే వైరాగ్యం ఉండాలి 
వైరాగ్యం అంటే ఈ లోక విషయముల మీదనే మనస్సు వాటి మీదనే వ్యామోహము ఉండకుండా వాటి మీద కొంచెం విరక్తి రావాలి ఇవి నాకు శాశ్వతమైనటువంటి శాంతిని సుఖమును రక్షణను ఇవ్వవు అని తెలిసిన తర్వాత కాబట్టి నేను ఈ శాశ్వతమైనటువంటి శాంతి సుఖ సౌ రక్షణములకు ఎక్కడ వెతకాలి కాబట్టి వీటి మీద ఆసక్తి తగ్గాలి మరొక దాని మీద ఆసక్తి పెరగాలి ఇక్కడ విరక్తి రావాలి అక్కడ భక్తి రావాలి ఆ భక్తిని ఆసక్తి అంటారు నిజమైన ఆసక్తి అనేటువంటిది భక్తిలోనే ఉంది ఆత్మజ్ఞానంలో ఉంది ఆత్మ మీద ఆసక్తి రావాలి కాబట్టి వైరాగ్యం ఉండాలి అని చెప్పి రెండో విషయాన్ని చెప్పారు సో వివేకము వైరాగ్యము మూడోది ఏమిటి ఆరు అంతరంగమైనటువంటి గుణాలు ఆంతరికంగా ఆంతరిక గుణములు ఉండాలి అని చెప్పి శమాధి షట్క సంపత్తులు అన్నారు అంటే మనో నిగ్రహం ఉండాలి ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉండాలి క్షమ దమ తర్వాత తన ధర్మమును తాను చేయిస్తూ పద పరధర్మాన్ని వదిలేసేస్తూ ఉపరతి ఉండాలి లౌకిక విషయముల నుంచి కొంచెం మనస్సును బుద్ధిని లోపలికి తిప్పాలి అంతర్ముఖం అవ్వాలి ఉపరతి సో క్షమ దమ ఉపరతి తితిక్ష ప్రారంభము చేత జీవితంలో వచ్చేటువంటి ఒడుదుడుకులు కష్ట నష్టాలు సుఖ దుఃఖాలు ఆరోగ్య అనారోగ్యాలు వీటన్నిటిని కూడా తట్టుకొని వాటికి పెద్ద ముఖ్యత్వం ఇవ్వకుండా వాటిని గురించి చాలా చింతించి బాధపడకుండా ఉండే తట్టుకుండే శక్తి టాలరెన్స్ పవర్ తితిక్ష తర్వాత సమాధానము మనస్సును ఎప్పుడు శాంతముగా ఉంచుకోవటము మనస్సును ఎప్పుడు కూడా ఆత్మ చింతనలో ఉండేట్లుగా చేసుకోవటం లేక భగవత్ చింతన అంటాం సమాధానము రిలాక్స్డ్గా టెన్షన్ తోటి యావగేషన్ తోటి ఎగ్జైట్మెంట్ తోటి ఉండకూడదు సమ్యక్ ఆధానం సమాధానం తర్వాత ఆరోది ఏమిటంటే శ్రద్ధ ఐదు శ్రద్ధగా చెప్పచ్చు చివరిది సమాధానం వీటన్నిటి మీద బాగా శ్రద్ధ ఉండాలి ఈశ్వర మీద శ్రద్ధ ఉండాలి మనకు లోకం మీద శ్రద్ధ ఉంది లోకంలో చెప్పే విద్యల మీద శ్రద్ధ ఉంది కానీ భగవంతుడి మీద శ్రద్ధ తక్కువ ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినట్టు శాస్త్రం మీద శ్రద్ధ శ్రద్ధ తక్కువగా ఉంటే ఇక్కడ పని చేయదు కాబట్టి భగవంతుడి మీద శ్రద్ధ ఉండాలి ఆ భగవంతుడి చే చెప్పబడి ఇవ్వబడినటువంటి ఆ శాస్త్రముల మీద శ్రద్ధ ఉండాలి ఆ శాస్త్రమును మనకు అర్థమయ్యేట్లుగా చేసేందుకు ఆ భగవంతుడి చేత మనకు సప్లై చేయబడినటువంటి ఆ గురువు మీద శ్రద్ధ ఉండాలి అర్థమైంది కాబట్టి శ్రద్ధ అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యం సో మొత్తం ఇలా ఆరు గుణాలు తోటి కలిసి ఉండేటువంటి ఆ క్షమాధి షట్క గుణములు ఉండాలి చివరిగా నీకు అసలు మోక్షం పొందాలని ఆశ ఉందా ముముక్షుత్వం అని నాలుగోది చెప్పారు ముముక్షుత్వం చాలా ఆశపడాలిట స్వార్థముతో ఆశపడాలిట స్వరూపమును తెలుసుకునేటకు స్వార్థముగా ఉండాలిట Be selfish to know yourself. అప్పుడు నీకు అత్యంత తీవ్రమైనటువంటి ఆశ ఉన్నదా ఈ ఆశ లోకంలో ఉండే మిగతా ఆశలన్నిటినీ నశింపచేస్తుంది ఈ ఆశ నెరవేరితే నీకు శాశ్వతమైనటువంటి సుఖము శాంతి రక్షణ దొరుకుతాయి కాబట్టి ఇది అర్థం చేసుకున్నామంటే ముముక్షుత్వం ఉన్నదంటే మోక్షమును పొందుటకు మోక్తుం ఇచ్చా ముముక్షు ముముక్షుత్వం కాబట్టి నాలుగు అధిక అర్హతలు చెప్పారు ఈ ఉన్నవాడు అధికారుడు ఈ నాలుగిటిని సింపుల్గా జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడానికి ఇంగ్లీష్లో చెప్తే ఏం చెప్పాను ఆ రోజు నాలుగు క్యాపిటల్ డి డిస్క్రిమినేషన్ డిస్ప్యాషన్ డిసిప్లిన్ అండ్ డిజైర్ అర్థమైందా ఇవన్నీ చక్కగా మనసులో జ్ఞాపకం ఉండాలి ఇంక ఏ వేదాంతం ఏ గ్రంథం చదివినా కూడా ఇవన్నీ మనసులో ఉంటేనే తర్వాత అనుబంధ చతుష్టయం గురించి కూడా ఆ శ్లోకంలో మొదట్లో చెప్పబడింది అనుబంధ చతుష్టయం అంటే ఏమిటి అసలు ఇక్కడ అధికారి ఎవరు 
ఆ అధికారికి సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్కి సంబంధం ఏమిటి అనుబంధ చతుష్టయం అధికారి విషయం సంబంధం ప్రయోజనం ఇవన్నీ కూడా నాలుగు ఉండాలి ఆ పుస్తకంలో అప్పుడే అది వాడికి ప్రయోజన పడుతుంది దాన్నే శాస్త్రబద్ధమైనటువంటి సంప్రదాయబద్ధమైన ప్రమాణము అని చెప్తాం కాబట్టి నాలుగు అనుష్ట అను అనుబంధ చతుష్టయం కూడా చెప్పబడింది ఇప్పుడు మొదటి టాపిక్ అయింది రెండోది ఏం చెప్పారు జీవ విచారము లేక వ్యష్టి విచారము అసలు ఈ జీవుడు అనేటువంటి వాడు ఎవరు మైక్రో లెవెల్లో చూస్తే చిన్న లెవెల్లో ఇక్కడ నేను ఒక శరీరంలో ఉంటూ నేను జీవుడిని నేను దేహాన్ని అనుకుంటూ ఉన్ కష్టపడుతూ దుఃఖపడుతూ నా శక్తి సామర్థ్యాలు ఇంతే నాకు ఇంతకంటే చేత కాదు నేను ఇంకా లేకపోతే సాధించలేకపోయినాను ఇలా ఏవేవో ఈ వీడికి కొరతలు ఉంటూనే ఉంటాయి ఈ జీవుడు ఎవరు నిజముగా ఇది అని ఆలోచిస్తే దీనికి జీవుడు ఐదు పంచభూతముల చేత తయారు చేయబడినటువంటి వాడు పక్కపక్కనే తర్వాత మూడో విషయాన్ని రెండు కలుపుతూ చెప్తూ సృష్టి విచారము కూడా చెయ్యాలి జగత్ అంటే ఏమిటి అంటే సమష్టిలో జగత్తు వ్యష్టిలో జీవుడు ఆ సమష్టిలో జీవుడు ఒక భాగమేనా వ్యష్టి కాదా నీళ్ళల్లో సముద్రంలో అలలు దానిలో భాగమా కాదా ఆ అలలో ఉండేటువంటి ఒక్కొక్క బుడగ ఒక్కొక్క డ్రాప్లెట్ ఆఫ్ వాటర్ దానిలో భాగమా కాదా ఈ రెండింటికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి కాబట్టి సమష్టిలో ఈశ్వరుడు గురించి తెలుసుకోవాలి వ్యష్టిలో జీవుడి గురించి తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా చెప్పాలంటే అసలు కంటికి కనపడే జగత్తు మూడు ఉన్నాయండి మొత్తం దీన్ని ట్రయాంగిల్కి ఏమంటాం కదా ముందర జగత్తు ఉన్నది తర్వాత నేను జీవుడు ఉన్నాను నాకు కనపడకుండా ఏదో ఒక శక్తి ఈ నన్ను నడిపిస్తున్నది ఈ జగత్తును నడిపిస్తున్నది ఇప్పుడు ఈ జగత్తు వలన వచ్చేటువంటి కష్టాలు నష్టాలు దుఃఖాలను తట్టుకోలేక నేను అప్పుడప్పుడు చెప్పుకోవడానికి ఎవరైనా కావాలి లోకంలో లోకల్గా ఎవరికి చెప్పినా వాళ్ళు చెవులు ఇస్తారే కానీ చేతుల్ని మనకు అందించలేరు పూర్తిగా కాబట్టి భగవంతుడు ఈశ్వరుడు అనేది శక్తి ఉన్నది అని చెప్పి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మొరబెట్టుకుంటాం నన్ను ఈ జగత్తు ఈ లోకం కష్టపడుతున్నది మా మామగారు అత్తగారు కష్టపెడుతున్నారు మా భర్త కష్టపెడుతున్నారు మా భార్య చెప్పినట్టు ఇంట్లేదు ఇట్లా పిల్లలు ఏవో కష్టాలు నా ఉద్యోగంలో కష్టాలు నా శరీరంలో కష్టాలు ఇవన్నీ రెండుటిని చెప్పుకుంటానికి అక్కడ భగవంతుడు ఈశ్వరుడు అనేటువంటి ఒకడు శక్తి ఉన్నది ఎందుకంటే మనకు మన శక్తి చాలా తక్కువ కాబట్టి అప్పుడు ఆ ఈశ్వరుడు ఎవరని చెప్పాలి మొత్తానికి అప్పుడు సృష్టి జగత్తుని చెప్పాలంటే సృష్టి చెప్పాలి సృష్టి చెప్పేటప్పుడు పంచ మహాభూతాలు తయారైనాయి మొదట ఎలా తయారైనాయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఏదో ఒక దాంట్లోంచి రావాలి వాటికి కారణం ఏమిటి బ్రహ్మం పరమాత్మ తనలో ఉన్నటువంటి మాయాశక్తి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని పెట్టుకొని ఒక మెట్టు కొంచెం కిందకి దిగి వచ్చినట్లుగా నన్ను నేను వ్యక్తం చేసుకోవాలి నేను మరిన్ని అవ్వాలని ఆశపడ్డాడుట ఎప్పుడైతే ఆశపడ్డాడో తనలో ఉన్నటువంటి ఆ మాయాశక్తి బ్రహ్మ సహిత మాయాశక్తి అరు మాయాశక్తితో ఉన్నటువంటి ఆ బ్రహ్మ ఎప్పుడైతే సంకల్పించాడో వెంటనే ఏమైంది ఆయనకు ఒక పేరు మారిపోయింది మాయా సహితుడైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ ఇప్పుడు ఈశ్వరుడు అనే పేరుతోటి ఇప్పుడు సృష్టిని మొదలు పెట్టడానికి తయారుగా ఉన్నాడు ఎట్లాగైతే నీళ్ళలో వేసినటువంటి విత్తు ఊరి ఉబ్బి మొలగెత్తడానికి తయారుగా ఉంటుందో కాబట్టి కారణం బ్రహ్మమే ఆ బ్రహ్మం ఏమీ చేయలేదు కారణం అంటే ఇండైరెక్ట్ కారణం అర్థమైంది ఇండైరెక్ట్ డైరెక్ట్గా కాదు అప్పుడు మాయను తను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు ఈశ్వరుడు అనే పేరుకు వచ్చాడు 
తనప్పుడు సంకల్పిస్తూ అన్ని రకాలైనటువంటి ప్రకృతిలో ఇంకా అన్ని వికృతులు ఏర్పడటం మొదలుపెట్టినాయి లేక మూల ప్రకృతి అని చెప్పి అంటారు ఆ మూల ప్రకృతిలో నుంచి తర్వాత ఒకటొకటిగా పంచభూతాలు ఆకాశము వాయువు అగ్ని జలము పృథ్వీ వచ్చినాయి ఇవి రావటానికి కారణం ఏమిటి అక్కడ ఆ మాయ వీటిని సృష్టించే ముందే మాయలో మూడు గుణాలు ఉన్నాయి త్రిగుణాత్మిక మాయ బ్రహ్మని ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి త్రిగుణాత్మక మాయ మూడు గుణాలు మూడు గుణాలు అక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ గుణాలు ఈ పంచభూతాలకు కూడా వస్తాయి పంచభూతాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ గుణాలు వాటి వాటి గుణములు తగినట్లుగా వాటి వాటిలో నుంచి తర్వాత సూ కారణము కారణ ప్రపంచము సూక్ష్మ ప్రపంచము స్థూల ప్రపంచాలు వచ్చాయి ఆ తర్వాత సూక్ష్మ ప్రపంచాలు వచ్చినాయి స్థూల ప్రపంచం అలాగే దాని మొత్తాన్ని సమష్టి అంటాం కానీ ఎప్పుడైతే కారణ శరీరము స్థూల శరీరం అంటున్నామో స్థూల ప్రపంచము వాటిలోంచే మళ్ళా కారణ శరీరము కారణ సూక్ష్మ శరీరము స్థూల శరీరాలు కూడా వచ్చినాయి అంటే వెష్టి వచ్చాడు మొత్తానికి కనెక్షన్ ఏమిటంటే పిండములో అండములో ఏదైతున్నదో పిండంలో అదే ఉంది పిండములో ఏదైతుందో బ్రహ్మాండంలో కూడా అదే ఉంది అప్పుడు ఈ మొత్తం ఎన్ని రకరకాలుగా కనపడతా కూడా ఉన్నది ఏమిటంటే పంచ మహాభూతాల యొక్క కాంబినేషన్ మాత్రమే అందుకని ఈ శరీరాన్ని కూడా పాంచభౌతిక దేహము పాంచభౌతిక ప్రపంచము అంటాం ఇది వాటి వాటి గుణాలకు తగినట్టుగా వచ్చినప్పుడు మనస్సేమో సూక్ష్మమైనటువంటి సాత్విక గుణములో నుంచి వచ్చింది అలాగే ఇంద్రియాలు వచ్చినాయి కర్మేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు వచ్చినాయి పంచ ప్రాణాలు వచ్చినాయి అని ఇరవై నాలుగు తత్వాలను విన్నాం అంతఃకరణ మనస్సు బుద్ధి అదంకారాలు అన్నీ వచ్చినాయి ఇవి గుణములకు తగినట్లుగా అవన్నీ అయిన తర్వాత ఈ మూడు గుణాలతోటి ఐదు ఐదు భూతముల యొక్క తమో గుణములు చూసారా అది మాత్రం కలిసిపోయి వాళ్ళు షేర్ చేసుకొని పంచీకరణం అని చెప్పాం గుర్తుందా అప్పుడు ఈ స్థూలమైనటువంటి జడమైన గ్రాస్ వర్డ్ ఈస్ గ్రాస్ బాడీ వచ్చిందిట మరి ఇది జూ స్థూలమైనది జడమైనది అంటే ఇది చైతన్యంగా నడుస్తున్నది మాట్లాడుతున్నది చూస్తున్నది తింటున్నది కదండి ఈ స్థూలమైన ఈ మొత్తం సమష్టి ప్రపంచమైనటువంటి ఆ ఈశ్వరుడు బ్రహ్మమును యొక్క ఒక ప్రతిబింబమే పెద్ద సమష్టి ప్రతిబింబం ప్రతిబింబం అంటే రిఫ్లెక్షన్ ఆ ఈశ్వరుడు సమష్టి ప్రతిబింబంలో మరలా చిన్న 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 ప్రతిబింబాలు ఈ జీవులు రిఫ్లెక్షన్స్ కాబట్టి మొత్తంలో ఈశ్వరుడు రిఫ్లెక్షనే రిస్టార్ డిస్టార్టెడ్ రిఫ్లెక్షన్ అలాగే ఉపాధికి తగినట్లుగా ఈ శరీరాలు ఉన్న జీవులందరూ కూడా డిస్టార్టెడ్ రిఫ్లెక్షన్సే ప్రతిబింబాలు కాబట్టి ఒరిజినల్గా ఉన్నది బ్రహ్మము ఆ బ్రహ్మము యొక్క బింబమే ఇక్కడ ఉపాధి భేదము చేత ఒక చోట పెద్ద ప్రతిబింబం మేము ఈశ్వరుడు అన్నాం దానిలో కనపడే చిన్న చిన్న ప్రతిబింబాలేమో జీవులు అన్నాం అంతే ఇదంతా ఇట్లా ఆ సృష్టిని విచారం గురించి చెప్పిన తర్వాత జీవ విచారం చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు ఈ జగత్తు కనపడుతున్నదంతా కూడా ఈశ్వరుడు తప్ప మరొకటి కాదు ఈశ్వరుడు అనేటువంటి వాడు ఎవరో ఒక మనిషిలాగా అట్లా కూర్చొని ఉంటాడు అక్కడ ఆయనకి ఇన్ని తలలు ఉన్నాయి ఇన్ని కాళ్ళు ఉన్నాయి అని అనుకోకుండా అది ఒక శక్తి అంతే ఆ శక్తి బ్రహ్మ ఈ మాయా సహిత బ్రహ్మమునకు పేరు ఈశ్వర నమ్మ మరి బ్రహ్మం అంటేనేమో నిర్గుణుడు నిరాకారుడు ఆయనకి రూపాలు లేవు కాళ్ళు లేవు చేతులు లేవు ఇప్పుడు అటువంటి వాడు అప్పుడు ఈశ్వరుడి దగ్గరికి వచ్చేసరికి మనకు అర్థం కావటం కోసం ఆ శక్తి వచ్చినప్పుడు అవతారాలు ఎత్తినప్పుడు మనలాగే మనుషుడు లాగానే కాళ్ళు చేతులు తలలు ఉన్నాయి లేక నాలుగు చేతులు ఉన్నాయి ఇట్లా చెప్పినా కూడా మొత్తంలో ఈశ్వరుడు ఎక్కడో ఒక చోట కూర్చొని ఉన్నటువంటి ఒక నామరూపముతో కూడిన వాడు కాదు ఈయన కూడా బ్రహ్మము లాగానే ఈ జగత్తు మొత్తముగా ఆయనే అయినాడు 
కాబట్టి ఈశ్వరుడు అంటే ఎక్కడున్నాడు అంటే ఇదో ఈ జగత్తు కనపడేది మొత్తం ఈశ్వరుడే అప్పుడు జగత్తు మొత్తం ఈశ్వరుడే అయినప్పుడు జగత్తులో కనిపించే ఈ శరీరాలన్నీ కూడా ఈశ్వరుడే కదా అందుకని ఆ తర్వాత టాపిక్ ఏమిటంటే నాలుగు జీవ ఈశ్వరులు ఒకటే నా లేక వేరు వేరా అని ప్రశ్న వస్తే వీళ్ళిద్దరూ ఒకటే ఒకటే అదేమో మొత్తముగా ఉన్నది ఇది చిన్నదిగా ఉన్నది అంతే అది రిఫ్లెక్టెడ్ కాన్షియస్నెస్సే ఇది రిఫ్లెక్టెడ్ కాన్షియస్నెస్సే అని చెప్పి జీవ ఈశ్వరుల యొక్క ఐక్యం చెప్పేటప్పుడు అక్కడ శృతి యొక్క వేదముల యొక్క వేదాంత ఉపనిషత్తుల యొక్క మహావాక్యమును చెప్పారు మహావాక్యం అందుకని జీవుడు ఈశ్వరుడు ఒక్కటే ఈ జీవ ఈశ్వరుల యొక్క భేదము బుద్ధి ఉన్నంత వరకు ఆ జీవుడు అనేటువంటి వాడికి ఈ సంసారము మరల మరల పుట్టుట చావుట అనేటువంటిది జరుగుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి ఎన్నటికీ ఈ జీవుడు తాను వేరని ఈ భేద బుద్ధిని చెయ్యకూడదు భేద బుద్ధిని ఉంచుకోకూడదు అన్నారు గురువు గారు అప్పుడు అలా ఉంచు అనగానే అప్పుడు అంటే జీవుడు ఈశ్వరుడు ఒకటే అని చెప్తే సందేహం వచ్చింది శిష్యుడికి గురువు గారు ఈశ్వరుడు ఎంతో శక్తివంతుడు కదా జీవుడుకి ఉన్నది కొంచెం అల్పశక్తే కదా ఆయన ఎక్కడ వీడెక్కడ వీళ్ళిద్దరు ఎట్లా ఒకటవుతారు అని ప్రశ్నించాడు అప్పుడు గురువు గారు చెప్పారు ఒకటంటే మేము ఉపాధి రూపంలో చెప్పలేదు బాబు శరీరాలు ఉపాధులు చూస్తే దాంట్లో భేదం ఉంది ఇప్పుడు చిన్న కుండలో ఉన్నాయి నీళ్లు పెద్ద కుండలో ఉన్నాయి నీళ్లు తర్వాత చెరువులో ఉన్నాయి నీళ్లు నదుల్లో ప్రవేశనే నీళ్లు సముద్రంలో నీళ్లు ఇప్పుడు ఉపాధులు భేదం ఉన్నాయి అక్కడ మరిన్ని నీళ్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ కొన్ని నీళ్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇంకా గట్టుగట్టు ఉన్నాయి ఇక్కడేమో తొట్టిలో ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇట్లా ఉన్నాయి ఈ ఉపాధులు వేరుగా ఉన్నాయి కాబట్టి సైజు చిన్నదిగా ఉన్నది కానీ లోపల ఉన్నది ఏంటి అన్నిట్లో ఉన్నది ఏమిటి నీళ్లే కదా కాబట్టి జీవుడు ఈశ్వరుడు ఒకటే తత్వమసి యు ఆర్ దట్ నువ్వే ఆయన ఆయనే నువ్వు అని అన్నప్పుడు దేన్ని చూసి చెప్తున్నారు వాచ్యార్థాన్ని తీసుకోకు ఉపాధిని తీసుకోకు శరీరాలను ఉపాధులను చూడకూడదు ఉపాధి అంటే మీడియం మీడియం దాన్ని చూసుకోకు అది వాచ్యార్థం కానీ లక్ష్యార్థం ఏమిటో తెలుసా ఎసెన్స్ వైజ్ చూస్తే సారం రూపముగా చూస్తే అంతా కూడా మొత్తం ఒకే ఈశ్వరుడే ఎవరుడు ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడు వేరే ఏం కాదు మాయాశక్తితోటి తన తాను వ్యక్తం చేసుకుంటున్నట్టు బ్రహ్మమే కాబట్టి జీవాత్మైక్య బోధం ఏర్పడ్డది జీవ బ్రహ్మ ఒకటే అని తెలుసుకున్నాం కానీ ఇక్కడ బ్రహ్మం అనే పదాన్ని ఎక్కువ ఉపయోగించలేదు చివరిలో చెప్తున్నారు అర్థమైందా ఇప్పుడు ఎలా సిస్టమేటిక్గా వచ్చామని వీటిని యొక్క వివరం కరెక్ట్గా అందుకని ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ద లైఫ్ అంటాం తత్వబోధ అంటే ఏమిటి ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ద లైఫ్ మీ బయోడాటా ఏంటి బాబు ఇది నువ్వు ఏ అమ్మ పట్టులో ఎక్కడో పుట్టినా కూడా ఏ ఊర్లో ఎక్కడ నువ్వు బ్రాహ్మణుడివి కాదు మగవాడివి కాదు ఆడవాడివి కా ఆడదానివి కాదు ఏదీ కాదు తెలుగువాడివి తమిళవాడివి కాదు అట్లా ఏమి ఈ భేదాలన్నీ కల్పించబడినవి మాత్రమే పైపైన కల్పించి వాటిని మనము సత్యం అనుకుంటూ భ్రమించుతున్నాం ఈ భ్రమకు పేరే అజ్ఞానం కాబట్టి విచారించి చూడు చూస్తే జీవులు ఈశ్వరుడు ఒక్కటే నేను ఈ శరీరము నేను కాదని మనం చింతించామంటే నేను మనస్సు బుద్ధి చిత్తములు అహంకారం కాదు అని తెలుసుకున్నామంటే నేను ఈశ్వరుడినే ఈశ్వరుడిని అప్పుడు ఈశ్వరుడులాగా నాకు శక్తి లేదని చెప్పకూడదు ఈశ్వరుడికి ఏది శక్తి ఉంది అది నీదే నువ్వే కానీ నువ్వేమంటున్నావు ఈ చిన్న శరీరంలో ఉండి నాకు శక్తి లేదే నాకు శక్తి లేదు అంటున్నావు అందుకని మొదల్లో ఈ దేహం నేననే భావనని తొలగించటమే ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మొట్టమొదటి స్టెప్ 
మొదటి స్టేజ్ క్రాసింగ్ ఇలా చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు జీవుడు ఈశ్వరుడు ఐక్యం ఒకటే అర్థమైందా లక్ష్యార్థమును తీసుకో వాచ్యార్థమును తీసుకోవద్దు లక్ష్యార్థముతో చూస్తే కుండలో ఉన్నది నీళ్లే చెరువులో ఉన్నది నీళ్లే మేఘములో ఉన్నది నీళ్లే సముద్రంలో ఉన్నది నీళ్లే అన్నీ నీళ్లే మొత్తం నీళ్లమయం ఇప్పుడు అంతటా వర్షాలు వస్తున్నాయి కదా ఎక్కువగా అందుకని సర్వం బ్రహ్మమయం లేక భక్తిలో సర్వం విష్ణుమయం లేక శివమయం ఏది చెప్పిన అంతా ఒకటే ఇది తెలుసుకోమని చెప్పి నాలుగో స్టెప్లో జీవ ఈశ్వరుల యొక్క ఐక్యం చెప్పారు ఈ ఐక్య జ్ఞానము వచ్చిన ఒకడికి ఫలం ఏమిటి సరే అండి ఇదంతా ఎట్లా వస్తుంది ఏమైనా మార్చాలా నేను ఉపాధిని మార్చాలా దాంట్లో ఉన్నవి నీళ్లే దీంట్లో ఉన్నవి నీళ్ళే అని తెలుసుకోవటానికి కుండని పగలగొట్టే కానీ అక్కడ ఆ చెరువు గట్టు పగలగొట్టి ఆ నీళ్ళ నిన్నలు కలిపితే కానీ అప్పుడు కానీ ఇది రెండు ఒకటి అవ్వవు అనేది ఇక్కడ ఏమైనా చెయ్యాలా ఇక్కడ ఏమీ చేయకలేదు ఈ శరీరంలో నువ్వు ఇట్లా ఉంటూనే తెలుసుకో అంతే ఇంటలెక్చువల్గా బుద్ధిలో అర్థం చేసుకోవటమే జ్ఞానము దీనికి బయట ఏమి చెయ్యటం అనేటి ఉండదు చేయటం అన్నామంటే అది కర్మ ఆ కర్మ వలన జ్ఞానం ఏర్పడదు కర్మ వలన జ్ఞానం ఏర్పడదు ఇప్పుడు చీకటి పోవాలంటే వెలుతురు రావాలంతే అజ్ఞానము నేనెవరు నాకు తెలియలేదు ఎవరికి తెలుసు అండి మనం ఎన్నెన్నో చదివాం వయసు అయిపోతున్నది కానీ నిజంగా మనం ఎవరు అనేటువంటిది మనకి ఎవరికి తెలియలేదు కానీ ఏదో బయోడేటా టైప్ చేసి అంత పెద్ద లిస్ట్ ఇస్తాడు అవన్నీ నిజంగా నువ్వా కాదు కానీ నిజము కాని దాన్ని నిజం అనుకుంటూ దాని వెనక పడుతూ తిప్పలు పడుతూ ఏడుస్తూ దుఃఖిస్తూ ఇది అవసరమా నీకు ఇది నీ యొక్క లక్షణము కాదే నీ నిజస్వరూపం ఏమిటి నువ్వు ఆత్మవు బ్రహ్మం అని డిక్లేర్ చేయటమే నేను బ్రహ్మమని చెప్పటమే నీ యొక్క జన్మ హక్కు ఏ నువ్వు అదే కాబట్టి నువ్వు అదే ఇదని తెలుసుకో అంటుంది శాస్త్రం గురువుగారు ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత సరే రేపు ఏం చేస్తావంటే అందుకని జనానికి ఏమిటంటే ఈ శరీరం పోయిన తర్వాత ఆ జీవుడు ఎక్కడికో వెళతాడు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఎక్కడికో వైకుంఠంలో పోతాడు అక్కడికి పోతాడు ఇక్కడికి పోతాడు పోయిన వారం చెప్పాం కదా జీవన్ ముక్తి గురించి ఇప్పుడు ముక్తి అనేటువంటిది చచ్చిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడో ఎక్కడో వస్తుందంటే శాస్త్రం ఎందుకండి జీవన్ ముక్తి గురించి మాట్లాడటం వినిపించండి అవసరం లేదు జీవన్ ముక్తి అనేటువంటిది జీవించి ఉండగానే ఈ విధముగా విని తెలుసుకొని బుద్ధిలో తెలివితోటి ఉండటమే జీవన్ ముక్తి అందుకని ఏదో అవ్వాలి ఏదో అవుతుంది ఇది చేస్తాను అక్కడికి పోయి ఇది చేస్తాను ఏం చెయ్యొద్దు చక్కగా విను విని ఆకలింపు చేసుకొని జీర్ణించుకొని అది నీ సొంతం చేసుకో అంతే అందుకని ఈ ఆ జ్ఞానంలో చాలా సులభం కానీ జనాలకు నచ్చదే అక్కడికి పోయిరా ఇక్కడికి పోయిరా ఆ కొండ ఎక్కు ఈ కొండ దిగు అక్కడ కొబ్బరికాయలు కొట్టు ఇక్కడ నువ్వులు వెయ్యి అక్కడ ఉప్పు వెయ్యి అక్కడ ఎరుపు గుడ్డ ఇవ్వు ఇక్కడ పచ్చ గుడ్డ ఇవ్వు ఇవన్నీ చెప్తే బాగా తిరిగి 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 చేస్తాడండి ఆ జ్యోతిష్యుడు చెప్పే మాటలన్నీ చక్కగా వింటాడు కానీ శాస్త్రం వేదమాత చెప్పేటువంటిది నువ్వు బ్రహ్మం అంటే అది వినడు అది అర్థం చేసుకోవడానికి కూర్చోడు దీన్ని ఏమంటారు మరి మూఢత్వమే కదా అందుకనే మూఢమతే అని అంటుంది శాస్త్రం కాబట్టి ఫలం ఐక్య జ్ఞాన ఫలం ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఈ శరీరం ఉండగానే తాను బ్రహ్మమును చైతన్యమును నిత్యమును సారమును సత్యమును అని తెలుసుకున్నాడు నాకంటే మరొక వస్తువు ఇంకేమి లేదు నేనే అన్నిటిగా ఇక్కడ కనపడుతున్నాను నేనే ఈశ్వరుడిని నేనే జగత్తును నేనే ఆ నేను అనేటువంటిది ఏమిటి అహంకార నేను కాదు అది గుర్తుంచుకోవాలి అది అహంకారం లేనటువంటి అనంతమైనటువంటి నేను అది అందుకనే నేను సత్తైనటువంటి నేను చిత్త అయినటువంటి నేను ఆనందం అనేటువంటి నేను దానికి అహంకారం లేదు 
అందుకని అది పెద్దది ఇంకా దానికంటే ఇంకేం పెద్దది లేదండి అప్పుడు ఇంకా అహంకారం ఎక్కడ వస్తుంది ఇప్పుడు లోకంలో అహంకారాలు ఈ భేదాలు ఈ కోపతాపాలు లేక అసూయలు ఏమొస్తాయి నాకంటే ఎవరు ఇంకా పెద్దది ఉంది నాకంటే ఎవరు ఇంకా అందంగా ఉన్నారు నాకంటే ఇంకెవరు ధనవంతులు ఉన్నారు ఈ ఉపాధుల్లో జరిగే ఈ మార్పును చూసి నువ్వు అలా అనుకుంటూ అజ్ఞానం కదా మరి అందుకని నువ్వు బ్రహ్మం అని చెప్పింది అసలు బ్రహ్మం అంటే అర్థం ఏమిటి సంస్కృతం నుంచి తీసుకుంటే పెద్దదా అని అన్నిటి పెద్ద వాటి అన్నిట్లో కంటే పెద్దది బిగ్గర్ దాన్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇంకా అప్పుడు అది నేనే బిగ్ అయితే దేనితోటి పోల్చుకోవాలి దేనితోటి కంపేర్ చేసుకోవాలి దేనితోటి పోట్లాడుకోవాలి దేనితోటి నేను కాంపిటీషన్ పెట్టుకోవాలి ఏమి ఉండవు అన్నీ అణిగిపోతాయి అన్నీ అణిగిపోయిన ఆ స్థితికి పేరే అహంకారం లేని స్థితికి పేరే జీవన్ ముక్తి అని చెప్పి ఆ జీవన్ ముక్తుడి గురించి చెప్పేటప్పుడు ఒక ప్రశ్న వచ్చింది అది పోయినసారి చివరిగా అప్పుడు జీవన్ ముక్తుడు అంటే ఎవరండి అన్నారు ఆ చెప్పిన తర్వాత ఇదో ఇట్లా ఈ జ్ఞానాన్ని పొందినవాడు తాను బ్రహ్మమని తెలుసుకున్నవాడు జీవన్ ముక్తుడు అని చెప్పి అలాంటి జీవన్ ముక్తుడికి ఇంకా కర్మ బంధములు ఏమీ ఉండవు ముక్తుడంటే మరి ఇప్పుడే ముక్తుడు ఈ జీవించుండగానే కర్మ బంధం అతనికి లేదు ఒకవేళ చనిపోయిన తర్వాత సహజముగా కర్మ సిద్ధాంతంలో చెప్పేటువంటి కథలు పురాణాలు చెప్పేటువంటి మరొక జన్మ అక్కడ వెళ్ళి పుట్టాడు ఇక్కడ వెళ్ళి పుట్టాడు అనేటువంటిది అలాంటిది మళ్ళీ వీడని పుడతాడా ఈ జీవన్ ముక్తుడు జ్ఞాని పుడతాడంటే పుట్టాడు అప్పుడు పుట్టకుండా ఉండాలంటే ఇతని కర్మ లేకుండా ఉంటేనే కదా కర్మ ఉన్నదంటే పుడతావు నీకు కర్మ ఉన్నదంటే ఆ కర్మ యొక్క ఫలమును అనుభవించటకు పుణ్యం కాని పాపం కానీ నువ్వు పుడతావు పుట్టాల్సిందే అది లా కర్మ అప్పుడు ప్రశ్నించాడు వీడు కర్మ సర్వ కర్మ బంధ వినిర్ముక్తం అవుతాడని చెప్తున్నారు గురువుగారు కాబట్టి వాడికి మరలా జన్మ ఉండదని చెప్తున్నారంటే విదేహ ముక్తుడు కూడా అవుతున్నారని మీరు ఇండైరెక్ట్గా చెప్పినట్లే నా ప్రశ్న ఏమిటంటే ఈయన ఇప్పుడు కర్మ అనేటువంటిది అసలు కర్మ సర్వ కర్మ బంధ అని చెప్పిన తర్వాత కర్మ అంటే ఎన్ని రకాలు అని నీకు సందేహం ఏమైనా వచ్చిందంటే విను అని గురువు గారు ప్రారంభ కర్మ సంచి ఆగామి కర్మ సంచిత కర్మ అని మూడు కర్మల గురించి చెప్పారు ప్రారంభం అంటే ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి మనకి సప్లై అయి వస్తున్నది ఈ జన్మ ఏ శరీరాన్ని ఇచ్చి ఇప్పుడు దీన్ని నడిపిస్తున్నది అది ప్రారంభం ఆరంభ కర్మ ప్రారంభ కర్మ ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే సంచిలో నుంచి వచ్చింది సంచి అంటే అక్కడ ఏదో రిజర్వ్ అయి ఉన్నది చాలా బ్యాగ్ ఫుల్గా దాంట్లో నుంచి కొంచెం ఓవర్ఫ్లో అయినటువంటిది రిలీజ్ అయి వచ్చింది డ్యామ్ దగ్గర నీళ్ళులాగా అది ఇప్పుడు వస్తున్నది ఇంకా సంచిలో ఎంత ఉందంటే అది ఎవరికి తెలియదు అది చాలా పెద్దది పా పుణ్యపాపాలు మూటలు ఎంతో ఉన్నాయి కొండలు కొండలు కొండలుగా అప్పుడు ఇట్లా వస్తూనే ఉంటుంది అసలు ఆ సంచిలోకి పోయి ఆ సంచి ఎట్లా ఫుల్ అయిందండి అంటే అది ఆగామి అనే కర్మ చేత అదే అక్కడికి వెళ్ళి సంచిలో చేరుతుంటుంది ఆగామి అంటే ఏమిటంటే ఇప్పుడు చేస్తున్నటువంటి ఇప్పుడు ఈ శరీరము మరి వ్యవహారం చేస్తూ జీవిస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు కూడా కర్మలు చేస్తుంది కదా పుణ్యపాపాలు ఏదో కర్మ చేస్తుంది ఇప్పుడు చేస్తున్నటువంటి ఈ కర్మలయో వీటి ఫలం ఇప్పుడు వంటనే రాకుండా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యి ఏదో జరుగుతున్నది పోతున్నది కాబట్టి ఇది వెళ్ళి ఒక సినిమా ఆల్రెడీ తెర మీద జరుగుతున్నది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ సినిమా ముగించే వరకు మరలా ఇంకో సినిమా వెంటనే వెయ్యడు కదా వెయ్యడు అప్పుడు అలా అది వెయిట్ చేస్తుంటుంది అప్పు వెయిట్ చేయాలంటే యాగామి వెళ్ళి సంచిలో చేరుతుంది కాబట్టి సంచి ప్రా ఆ ప్రారంభ కర్మ నడుస్తున్నది నడుస్తున్నప్పుడు చేస్తున్న కర్మలు ఆగామి కర్మలు అవి పోయి సంచిలో చేరుతాయి సంచిలో నుంచి మళ్ళీ రిలీజ్ అయ్యి వీడికి వస్తాయి ఇవండి మూడు కర్మలు మూడు రకాలు ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానికి ఇంకా సంబంధం లేదన్నారు గురువు గారు అది ఎట్లా సాధ్యం సరే ప్రారంభమేమో అనుభవించి తీర్చేసుకోవాలి అని చెప్పారు అది జ్ఞానికి కానీ అజ్ఞానికి కానీ సమం 
ఖర్చు చేసుకొని అనుభవించే తీర్చుకోవాలి ఎవరైనా దానికి వేరే మార్గం లేదు మరి అప్పుడు సంచితంలో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కండి అంటే ఏం చెప్పారు గురుగారు ఎప్పుడైతే విడిగి నేను బ్రహ్మం ఆత్మం అనే జ్ఞానం వచ్చిందో ఆ క్షణమే ఆ సంచి అంతా కూడా కాలిపోయి దగ్ధమై మండిపోయిందిట సర్వం సంచిత కర్మ దగ్ధం బే సరీ గురుగారు మరి ఇప్పుడు ఈయన ఆగామి చేస్తున్నాడు కదా ఈయన చేసి ఇప్పుడు చేసే ఈ జ్ఞాని కర్మలు జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు బతుకుతున్నాడు అనుకోండి బతుకుతాడు కదా జ్ఞానం వచ్చిన వాళ్ళందరూ వెంటనే చచ్చిపోరు అదే జ్ఞానం రావడం అంటే ఇది సమాధి అయినాడని శరీర వదిలిపెట్టి వెళ్ళాడని కాదు జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత కూడా జ్ఞానులు లోకంలో అనేక సంవత్సరాలు జీవించారు మరి అప్పుడు ఆయనకు ఆగామి ఉంటుంది కానీ అడిగితే దానికి చక్కటి సమాధానం ఇచ్చారు పోయిన వారం దాన్నే మనం విస్తరించి చూసాం ఆగామి కర్మ ఏమవుతుందంటే క్రియమాణాని ఆగామి కర్మ చివరిలో చెప్పినటువంటి మాటలు అది ఒకసారి జ్ఞాని కృతం ఆగామి జ్ఞాని కృతం సర్వం ఆగామి క్రియమాణం యద్ అవాచ్యం కర్మ ఏమైంది రెండు విధాలుగా అది పోయిందిట చెప్పానుగా జ్ఞాపకం చేయటమే ఎవరైతే ఈ జ్ఞా జ్ఞాని చేసిన పుణ్యం ఉంది చూసారా అది ఎవరికో వెళ్ళిపోతుందిట ఎవరికో సప్లై చేయబడుతుంది ఇది సాధ్యమా అండి మా భార్య చేసినది నాకు వస్తుందంటే భార్య తండ్రి తల్లి పిల్లలు కాదు బాబు జ్ఞాని జ్ఞాని విషయంలో మాత్రమే ఎందుకంటే ఆ జ్ఞాని తను కర్త అని తను భోక్త అని తను అహంకారి అని ఈ విధమైనటువంటి విధంగా నాకు కర్మ ఉందని ఆ కర్మను క్లెయిమ్ చేయట్లేదు క్లెయిమ్ చేయని ఎల్ఐసి పాలసీ అది గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్తుంది అట్లాగే ఈశ్వరుడు ఏం చేస్తాడంటే ఈశ్వరుడు అంటే ఎవరు లేదు లాఫ్ కర్మ సరే ఈ ఆగామి కర్మని ఎవరికి ఇద్దాం అని ఆలోచించి ఎవరైతే ఆగామిలో జ్ఞాని యొక్క ఆగామిలో ఇక్కడ పుణ్యం ఎవరికి ఇద్దాం ఎవరైతే ఈ జ్ఞానిని పూజిస్తారో ఆరాధిస్తారో సేవిస్తారో నమస్కరిస్తారో ఆ వాళ్లకు ఆ సాధకులకు ఆ భక్తులకు వాళ్ళకి ఈయన యొక్క పుణ్యం వెళ్తుందిట అలాగే ఎవరైతే జ్ఞాని నిందిస్తారో దుఃఖ పెడతారో కష్టపెడతారో అపవాదాలు వేస్తారో వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి ఈయన చేసినటువంటి ఆగామి పాపం వాళ్ళకి వెళ్తుందిట ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకని ఏ జ్ఞాని మహాత్మ వాళ్ళని గురించి మనం తెలియకపోతే ఏమి మాట్లాడకూడదు నమస్కారం మాత్రం చేసి మనం ఊరుకుంటారు వాళ్ళ గురించి మనం కామెంట్ చేయక్కర్లేదు వీలైతే సేవ చేస్తాం నమస్కరిస్తాం పూజిస్తాం సహకరిస్తాం అవి చేయాలి అలా చెప్పి అప్పుడు ఈయనకి సర్వం ఆగామి కర్మ పాపాత్మకం తత్ గచ్చది పాపాత్మకం అంటే అదో ఆ పాపకర్మ కూడా వెళ్ళిపోతుంది పుణ్యకర్మ వెళ్ళిపోతుంది రెండు వెళ్ళిపోతాయి ఇంకా అప్పుడు ఆయనకి కర్మతో సంబంధం లేదు కాబట్టి ఆ తర్వాత ఏం చెప్తున్నారంటే ఈరోజు మనం ఆ చివరి కంక్లూషన్ వినాలి ఇక్కడి వరకు బాగా అర్థమైందా గుర్తొచ్చినాయా అన్ని జీవన్ ముక్తి జీవన్ముక్తుడి యొక్క లక్షణాలు కూడా చెప్పారు అప్పుడు ఆ జీవన్ముక్తుడికి ఇలా కర్మ బంధంలోంచి విముక్తుడు అవుతాడు కర్మ బంధము లేదు కాబట్టి మరొక జన్మము ఉండదు కాబట్టి జీవన్ముక్తుడు అంటే గ్యారంటీ విదేహముక్తి కూడా ఆ దేహం పోయిన తర్వాత మరొక దేహం రావటం అనేటువంటిది జరగదు ఎందుకంటే కర్మ లేదు అక్కడ కర్మ లేకపోతే ఎట్లా వస్తుంది శరీరం కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు శరీరంలో ఉన్నాం వచ్చిందంటే ఏదో కర్మ ఉండటం వల్లనే ఆ కర్మని మనం పట్టుకొని ఉండటం వల్లనే దాన్ని మనం క్లెయిమ్ చేయటం వల్లనే వస్తున్నది ఇప్పుడు జ్ఞానం చేత మనం డిస్క్లెయిమ్ చేస్తాం చేసామంటే అన్నీ సరి అవుతాయి ఇక్కడ చూడండి ఆత్మవిత్ సంసారం తీర్త బ్రహ్మానందం ఇహైవ ప్రాప్నోతి కంక్లూషన్లో ఈ జీవన్ముక్తుడు తథా 
ఆ తరువాత అప్పుడు ఆత్మవిత్ ఆత్మని తెలుసుకున్నటువంటి జీవన్ ముక్తుడు జ్ఞాని మహాత్ముడు ఆత్మవిత్ సంసారం తీర్త్వ సంసారము దాటి సంసారము దాటి అంటే సంసారమును తరించి తీరమును ఈ నదిలో ఇటు నుంచి అటు చేరాడంటే తీరాన్ని దాటేశాడు వెళ్ళాడు అటువైపు తరించాడు ఈ తరించడం దాటి వెళ్ళడం అంటే ఏమిటండి వీడు ఎక్కడైనా స్విమ్మింగ్ చేస్తాడా ఏంటది పురాణాలు చెప్పినట్టుగా మనం విని దాన్నే సత్యం అనుకున్నామంటే మనం ఏమారిపోతాం తీర్త్వ అంటే ఇక్కడ సంసారం అనేదే నాకు లేదు అసలు సంసారం అనేటువంటిది కళ అది సత్యము కాదని తెలుసుకోవటమే దాటటం మరలా చెప్తున్నాను తెలుసుకోవటమే దాటటం నేను వంద గుళ్ళకి వెళ్ళి వస్తే వంద సార్లు ప్రదక్షిణాలు చేసి వచ్చిన తర్వాత దాటతాను దాటలేదండి ఎవరు అట్లా దాటలేదు నువ్వు నూట ఎనిమిది సార్లు తిరుపతి వెళ్ళిరా నూట ఎనిమిది సార్లు కైలాసం చుట్టిరా ఏదైనా చెయ్యి నీకు ఈ సంసారం తొలగిపోదు పుణ్యం వస్తే వస్తుంది పుణ్యం వస్తే ఏంటి మళ్ళీ పుట్టాలిగా నువ్వు అది మర్చిపోకూడదు నాకు పుణ్యం పాపం వద్దన్న వాడి సంగతిగా మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ క్లెయిమ్ చేయని వాడు నువ్వు క్లెయిమ్ చేసావు నాకు పుణ్యం కావాలి అంటే నువ్వు మళ్ళీ చిక్కుకున్నావు అని అర్థం చిక్కుకుపోయావు చిక్కుకుపోయావు అంటే చిక్కిపోతావు సో సంసారంలో చిక్కుకుపోతే చిక్కిపోతావు అందుకని సంసారం తీర్త్వ సంసారం తీర్త్వ అంటే మరొక అర్థం కర్మ బంధంలోంచి బయటపడ్డాడు అని అర్థం అది ఇప్పుడే అకౌంట్ సెటిల్ చేసుకోవాలి మనం ఎట్లా జ్ఞానం చేత ఇప్పుడు నాకు అకౌంటు ఎక్కడా లేదు జగత్తుతో అకౌంట్ లేదు జీవుడు అనే భావంతో అకౌంట్ లేదు ఈశ్వరుడి గురించినటువంటి ఆ భయము అక్కడ అకౌంట్ లేదు అన్ని అకౌంట్లు అక్కడ నిల్ అకౌంట్ క్లోజ్ కానీ అక్కడ అకౌంట్ ఎక్కడ ఓపెన్ అయింది ఆత్మలో నాలోనే నాకే అకౌంట్ ఓపెన్ అయింది ఆ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఏమైనా ఉంది అంటే బ్యాలెన్స్ ఏం లేదు ఏం బ్యాలెన్స్ కర్మ బ్యాలెన్స్ లేదు ఏముందిట అక్కడ బ్రహ్మానందం ఉందిట అక్కడ చూసారా బ్రహ్మానందం ఇహైవ ప్రాప్నోతి ఎవరైతే సెల్ఫ్ అకౌంట్ చెక్లో నేనే నా ఇస్తున్నానంటే చెక్ని నాకే తీసుకుంటే సెల్ఫ్ అని రాస్తాడు కానీ ఎవరికి ఆ సెల్ఫ్ అనేది అర్థం కాదు అక్కడ అర్థం బాడీ అని ఆ అకౌంట్ ఉన్నవాడు అని అర్థం బ్యాంకులో బట్ అది రియల్గా చూస్తే మంచి వార్త సెల్ఫ్ అకౌంట్ సో ఎప్పుడైతే నేను బయట మూడు అకౌంట్లను క్లోజ్ చేశానో సెల్ఫ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి చూశానంటే అక్కడ ఏముందంటే ఒకే ఒక నిధి ఉన్నది బ్రహ్మానందం పరమ సుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్తి ద్వంద్వాతీతం గగన సదృశం తత్వమస్యాది లక్ష్యం ఏకం నిత్యం విమలమచలం సర్వధీ సాక్షిభూతం భావాతీతం త్రిగుణరహితం సద్గురు తం నమామి ఇది గురువుని గురించి చెప్పేటువంటి ఒక శ్లోకం ఇంకా గురువుని అంటే ఏంటి మనిషిగా చెప్పలేదు జ్ఞాని ఇప్పుడు ఆ జీవన్ముక్తుడు అందుకని ఆ శ్లోకంలో ఒక్కొక్క పదం అద్భుతంగా జ్ఞాని అంటే ఇది జ్ఞాని అంటే ఇదే ఇవ ఇతడు ఇంకా అతడు ఇతడు లేడు ఆయన అనంతంలో ఒకటైపోయినాడు కదా ఈ చిన్న శరీరంలో ఉన్నంత వరకు మనం ఏదో అనుకుంటాం ఈ గురువు గారు ఆయన చచ్చిపోయినాడు సమాధి అయినాడు ఫోటో పెట్టుకొని గురువు ఎక్కడికి వెళ్ళడు ఆత్మ ఎక్కడికి వెళ్ళదు గురువు అంటే ఇంకొక అర్థం ఆత్మ అని అందుకని ఈశ్వరో గురురాత్మేతి మూర్తి భేద విభాగిని వ్యోమవత్ వ్యాప్త దేహాయ దక్షిణామూర్త నమ బ్రహ్మము సత్యం జ్ఞానమనంతం అదొక్కటే ఉన్నది 
ఈ శరీరాలన్నీ వస్తాయి పోతాయి ఇది కేవలం మాయా కళ లాంటిది అని చెప్పి ఈయన బ్రహ్మ ఆనందం అండర్లైన్ చేసుకోవాలి ఈ హైవ ప్రాపునాదే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడే ఇక్కడే అందుకని పోస్ట్ ఫోన్ చేయటం కథలు విని పురాణాల్లో చెప్పినవి అవన్నీ చిన్నప్పుడు అవన్నీ విని అవే సత్యం అని అనుకుంటూ కూర్చుంటే అవన్నీ ఎల్కేజీ ప్రీకేజీలో చెప్పారు ఆ తర్వాత ఎక్కడో వైకుంఠం ఎక్కడో స్వర్గం ఎక్కడో పితృలోకం అన్ని కళలో ఉన్నాయండి కళలో ఎన్నో చూస్తాం కళలో కూడా ప్రయాణం చేసినట్టు చూస్తాం కళలో కూడా ఎక్కడికో వెళ్ళినట్టు చూస్తాం అనిపిస్తుంది ఏమైనా సత్యమా ఏంటి అదే ఇలాగని ఇక్కడ కూడా మనస్సు అన్నిటికీ ఆ మనస్సే ఊహించుకొని పుణ్యపాపాలు కర్మలు చేసి నేను ఎక్కడికో వెళ్ళానని చెప్పి అక్కడ స్వర్గం అంటుంది మరి పురాణాలు చెప్పారు పురాణాలు ఈ జ్ఞానము ఆత్మ అర్థం కాని వాళ్లకు ఆ లెవెల్కి రావటానికి ముందు వీడికి మొదల్లో భక్తిని కలిగించి వీటిలో కొంచెం ధర్మమైనటువంటి ప్రవృత్తిని కలిగించడం కోసం ఆ కథలు అవన్నీ చెప్పారు పురాణాలు కానీ ఆ పురాణాల కథల్ని మనం సరిగ్గా వాటి తత్వముతో అర్థం చేసుకోకపోతే అవి మనకు కన్ఫ్యూషన్ ఇస్తాయి మనల్ని సెల కొన్నిసార్లు నాస్తికులుగా కూడా చేస్తాయి ఎందుకంటే మనకు వచ్చే ప్రశ్నలకి చాలా వాటికి అక్కడ ఆ కథల్లో మనకు మనస్సు వాటిని అర్థం చేసుకోలేదు మనసుకు అంతు పట్టవు అలా ఉన్నాయి కథలు కొన్ని కాబట్టి తత్వార్థమును లోపల పెట్టుకొని ఆ కథ ఎందుకు చెప్తున్నారు ఏమిటని ఆ మోరల్ ఆఫ్ ది స్టోరీని చెప్పగలిగేటువంటి సామర్థ్యం ఉన్న గురువులు చెప్పినప్పుడు ఆ కథలను వినాలి ఏదో చిన్న చిన్న బొమ్మల రామాయణం బొమ్మల భాగవతం అంటే మనమే చదువుకుంటాం పర్వాలేదు కానీ తర్వాత బుద్ధి ప్రశ్నిస్తుంది ఇంటలెక్ట్ అంత తేలిగ్గా ఒప్పుకోదు అందుకనే శాస్త్రం లాజిక్ శృతి స్మృతి ఆ తర్వాత తర్కము అనుభవము ఇన్నిటిని పెట్టుకొని జ్ఞానాన్ని బోధిస్తుంది కానీ ఊరికి నేను ఏం చెప్తున్నా నువ్వు నమ్ము నువ్వు ఈశ్వరుడు ఒకటే అని చెప్తే ఎవరండి నమ్ముతారు నేను ఈశ్వరుడు ఈయన ఇట్లాగే చెప్తాడు ఈయనకు ఒక ఈయనకు ఒక పైత్యం పైత్యం అంటే ఏదో ఈయనో పిచ్చివాడు అట్లా అనుకుంటారు లోకంలో చాలామంది జ్ఞానులు అందరినీ లోకంలో ఎవరు అర్థం చేసుకోలేదు కొంతమంది అర్థం చేసుకున్నారు దానికి అష్టావక్ర గీతలు చెప్తున్నాడు ఆయన పాము కాళ్ళు ఉన్నాయని పాముకి మనకు తెలుస్తాయా పాము కాళ్ళు పాముకే తెలుస్తాయి ఇక అలాగే ఒక అతను జ్ఞాని అన్న జ్ఞానిని తెలుసుకోవాలంటే జ్ఞానికి కానీ జ్ఞానిని తెలుసుకోలేడు మనమందరం ఏమిటో ఏదో భక్తి భయము పుణ్యం రావాలని ఏదో వెళ్తుంటా వాళ్ళ దగ్గరికి వీళ్ళ దగ్గరికి నమస్కారాలని జ్ఞానిని అర్థం చేసుకోవాలంటే నీకు జ్ఞానం ఉండాలి ఇంత తేలిక కాదు కాబట్టి ఇహైవ ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ పాయింట్ అంతా ఇక్కడ పోస్ట్ పోన్ చేసి తర్వాత తర్వాత నాకు ఈ జన్మ ఇంతే అట్లా అని ఇట్లా అని అనుకోకూడదు ఇహైవ ప్రాప్తునోటి నాకు ఇక్కడ ఇప్పుడు మెడిసిన్ కావాలి ఇప్పుడు నాకు కడుపు నొప్పి ఇప్పుడు నాకు తలనొప్పి అంటే నీకు చచ్చిపోయిన తర్వాత తలనొప్పి పోతుందని చెప్తే ఎట్లాగండి నాకేంటి ఇక్కడ శాంతి వెతుకుతున్నాను దొరకట్లేదు సుఖాన్ని వెతుకుతున్నాను వచ్చినట్లే వస్తుంది పోతున్నది నాకు రక్షణ కావాలని వెతుకుతున్నాను భయం భయంగానే ఉంది రక్షణ వచ్చినట్టుంది పోతుంది కదా వీటికి నాకు లోకాన్ని చాలా అట్టిని చూసి నేను మోహపడుతున్నాను నాకు మోహం ఇక్కడ ఉన్నది ఆ మోహం చేత శోకం వచ్చి ఉన్నది ఆ శోకం చేత భయం వస్తున్నది ఇవన్నీ నాకు ఇప్పుడు పోవాలండి అట్లా కదా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి 
నాకు కడుపులో నొప్పిగా ఉందంటే సరే వచ్చే జన్మలో పోతుంది నీకు అంటే జ్ఞాన విషయంలో అట్లా కాదు ఈ జ్ఞానం అనే మందు నీ శరీర కడుపు నొప్పి తలనొప్పికి ఇచ్చేటువంటిది కాదు మానసికమైనటువంటి నొప్పికి మాన మనసులో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానానికి మందు అజ్ఞ మనసులో ఉన్నట్టు అజ్ఞానానికి జ్ఞానం అనే మందు ఇది ఇస్తేనే కానీ నీకు అసలు ఇవన్నీ సరి అవ్వవు అందుకని భగవద్గీతలో కూడా అర్జునుడికి కృష్ణుడు వేరే ఏమి ఇవ్వలేదు నేరుగా ఆత్మజ్ఞానం ఇస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఆత్మజ్ఞానం ఒకసారి ఇచ్చామంటే ఇంకా వాడు మరలా మరలా జీవితంలో దుఃఖపడ్డాడు లేకపోతే ఇప్పుడు దుఃఖపడ్డాడు ఈ విషయం అయిపోయింది మరలా వచ్చే సంవత్సరం వచ్చే నెల వచ్చే సంవత్సరం ఏదో మళ్ళీ వస్తుంది మళ్ళీ దుఃఖపడతాడు ఇట్లా దుఃఖపడుతూనే ఉంటాడు కదా అందుకని వీడికి శాశ్వతముగా శాంతి రక్షణ సుఖము రావాలంటే వీడి మనస్సులో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానం అనే వ్యాధిని తొలగించాలి కాబట్టి ఆ మనస్సుకి జ్ఞానం అనే మందును ఇవ్వాలి అది బ్రహ్మానందం ఇహైవ ప్రాప్తమక అని చెప్పి తర్వాత చివరిగా గురువు గారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇది శృతిలోనే చెప్పబడినది శృతి అంటే వేదం ప్రమాణం సో ప్రమాణం పెట్టుకొని చెప్తున్నారు ఆయన తారతి శోక మాత్మవిత్ ఇది శృతి హే శృతి శృతి అంటే వేదం వేదం అంటే ఉపనిషత్తులు ముఖ్యముగా వేదాంతములు అక్కడ ఆత్మవిత్ ఆత్మని తెలుసుకున్నవాడు శోకంలో నుంచి విడుదలవుతాడు అని శృతి చెప్తున్నది చెప్పింది ఎక్కడ చాందోగ్యోపనిషత్తులో ఆరో అధ్యాయంలో సద్విద్యా ప్ర ఏడో అధ్యాయంలో నారదులు వారు గురువు అయినటువంటి సనత్ కుమారుల దగ్గర వచ్చినప్పుడు విన్నవించుకుంటున్నాడు నారదులు వారికి కూడా ఎన్నో చదివి ఎన్నో విని కూడా ఆయనకి ఇంకా ఈ కొంచెం మనసులో ఉండేటువంటి తాపం శోకం ఇవి పోలేదుట ఆయనకి నారదుల వారికి అరవై నాలుగు విద్యల్ని చదివాడట అప్పుడు చెప్తున్నాడు సనత్ కుమార్ దగ్గరకు వచ్చి గురువు సనత్ కుమార నాకు ఇన్ని చదివానే కానీ నాకు ఇంకా ఈ మనసులో ఉన్నటువంటి మనసులో ఆ నిజమైనటువంటి నిత్యమైన శాంతి సుఖం రక్షణ నాకు రాలేదని అడిగాడు నేను విన్నాను కూడా ఆత్మవి తరతి ఆత్మవిత్ శోకం అని అని చెప్పి అక్కడ నారదులు వారు కూడా ఆ కోట్ చేస్తాడు కాబట్టి ఆ ఆత్మ విద్యను నాకు నేర్పించండి అని చెప్పి అడుగుతాడు దాన్నే భూమ విద్యా ప్రకరణం అని అక్కడ వస్తుంది సరి అప్పుడు తరతి శోకం దెన్ విదేహముక్తి ఇప్పుడు ఇటువంటి శృ స్మృతిలో కూడా దీనికి ప్రమాణం ఉంది ఆ తర్వాత విదేహముక్తి కూడా గ్యారంటీ ఇతనికి అని చెప్తున్నప్పుడు ఒక శృతి విష స్మృతి స్మృతి అంటే వేదములకు తర్వాత వచ్చినటువంటి నారద స్మృతి యాజ్ఞవర్క స్మృతి వశిష్ట స్మృతి రకరకాల మనుస్మృతి ఇట్లా చాలా గ్రంథాలు రా చెప్పబడినవి రాయబడినవి స్మృతులు అంటారు శృతిలో చెప్పినవి విని వాటి వలన తెలుసుకొని అనుభవం తెచ్చుకున్న తర్వాత జ్ఞాపకములో వాళ్ళ వాళ్ళ బుద్ధుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఋషులు చెప్పినటువంటి మాటలు స్మృతి ఏంటది తను తను తెజతు వా కాస్యాం స్వపచస్య గృహో గృహేతవా జ్ఞాన సంప్రాప్తి సమయే ముక్త అసౌ విగతాశయ ఇది స్మృతేశ్చ చివరి వాక్యాలు ఇప్పుడు ఇలాంటి జీవన్ముక్తుడు దేహాన్ని ఎక్కడ వదిలినాను దేహం ఎట్లా మరణించినా కూడా ఆయనకి ఏమి సంబంధం లేదు బాధ లేదు ఏమి దాని గురించి లేదు ఎందుకంటే అని చెప్పి సహజంగా మామూలు సంప్రదాయాల్లో మనం అందరం లోకల్లో వినేది ఏంటంటే మంచి రోజు చచ్చిపోయాడు లేక ఈరోజు నక్షత్రం బాగలేదు ఈ మాసం బాగలేదు అని చెప్పి ఉత్తరాయణము దక్షిణాయనము 
శుక్లపక్షము కృష్ణపక్షము అమావాస్య ఏవేవో ఇవన్నీ చూసుకొని ఇప్పుడు ఈ నక్షత్రం ఈ టైంలో చచ్చిపోతే అది మంచిది కాదు అందుకని దానికి ఏదైనా ప్రాశ్చిత్తం పరిహారం చేయండి అంటుంటారు లోకంలో చేస్తుంటారు మనుషులు కానీ జ్ఞాని విషయంలో చూడు ఈయన అసలు జ్ఞా దేహమే నేను కాదని చెప్పి తెలుసుకున్నాడు కర్మ నాకు బంధం లేదని తెలుసుకున్నాడు తాను బ్రహ్మమని తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి ఇతనికి ఆ తరువాత శరీరం కాశీలో వదిలేసిన ఒకటే కాశీలో వదిలేస్తే ఏమిటి చండాలుడు ఉండేటువంటి గృహంలో వీ వీధిలో ఉన్నటువంటి చండాలుడు వీటిలో చండాలుడు అంటే పక్షులని ఎలుకలని కుక్కలని కూడా వండుకొని తినేవాడు సోపచస్ అంటే ఇక్కడ అర్థం చండాలు ఆ చండాలుడు ఇంట్లో శరీరం పోతే ఏమిటి అంటే మనకి ఇప్పుడు ఆ చండాలుడు ఇంట్లో ఎవరండి పోతారు పోతే హాస్పిటల్లోనే పోతాడు హాస్ప ఇట్లా చెప్తే అర్థం అవుతుంది రోడ్ యాక్సిడెంట్ అయి పోతే ఏమిటి ఫైర్ ఫైర్ ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్లో పోతే ఏమిటి లేక కాశీలోనూ గంగ పక్కనే సహజంగా ఇది ఉంది కదా నమ్మకం కాశీలో వెళ్ళి ప్రాణాలు వదిలేసాడంటే మోక్ష ఏమి చెప్పారు పురాణాల్లో ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ నీకు భక్తి అనేది వస్తుంది నమ్మకమైనది వస్తుంది మొదట నువ్వు ఆస్తికుడుగా ఉండాలని చెప్పి అవన్నీ చెప్పారు అవన్నీ చేయంగా చేయంగా కొంచెం కొంచెం అంతఃకరణ మనసు శుద్ధి అయ్యి భగవంతుడి మీద భక్తి పెరుగుతుంది భగవంతుడి మీద భక్తి పెరిగితే ఆ భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు నీకు జ్ఞానమును యోగ్యతనిస్తాడు అప్పుడే జ్ఞాన యోగ్యత రావాలంటే చూడండి కర్మయోగ ఉపాసన యోగ అన్ని చేసి దాటి వచ్చిన వాళ్ళకి జ్ఞాన యోగమునకు ప్రాప్తి అర్హత అర్థమైందా అందుకని ఏదో ఆషామాషిగా వింటున్నాం ఈ తత్వబోధ భజగోవిందాలు ఇవన్నీ అనుకోకండి ఈ వింటున్నారు అంటే మీరెంతో అదృష్టవంతులు భగవంతుడు ఈశ్వరుడి యొక్క కృప పరిపూర్ణంగా మన మీ మీ మీద మన మీద వర్షిస్తున్నదని తెలుసుకోవాలి ఇది తెలుసుకుంటే మనసు శాంతముగా ఉంటుంది ఇంకా ఏమి ప్రశ్నలు రావు ఏ పర సమాధానాలకి వెతకము ఆనందం బ్రహ్మానందంగా ఉండాలి ఆనందం ఆనందం అంత ఆనందమే అప్పుడు అందుకని ఎక్కడ పోతే ఏమిటి అందుకని ఆయన మంచి రోజు అక్కడ వెళ్ళి ఆయన సమాధి చేశారు తర్వాత ఆయన అస్థికలను తీసుకెళ్ళి అక్కడ కలిపారు ఈ మట్టిని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ కలిపారు ఇవన్నీ చెప్తే ఏదో నేను ఆ నాస్తికుడిగా మాట్లాడుతున్నాడని అనుకోకండి జ్ఞాని ఎప్పుడు కూడా నాస్తికుడు అవ్వడు ఆయన పరమ ఆస్తికుడు నిజమైన ఆస్తికుడు ఎవరంటే ఆత్మను తెలుసుకున్నవాడే అందుకని ఈ ఈ మూఢనమ్మకాలు అని వాటిని వదిలేసేయండి ఇప్పుడే అన్ని అని నేను చెప్పట్లేదు మీకు అర్హత ఉండి ఆ జ్ఞాన నిష్ట జ్ఞానము కోసం తపన ఉన్నదంటే ఇంకా మీరు వాటన్నిటి లెక్క చేయకెళ్ళేది ఇంకా భయం భయంగానే ఉందంటే అనుసరించండి కానీ వేదాంతం తత్వబోధ ఏమి చెప్తున్నది ఇప్పుడు మరి ఈ పదాలు ఎందుకు ఇక్కడ ఇవి స్మృతిలో చెప్పబడినట ఏ పురాణాలు ఏ స్మృతులు ధర్మశాస్త్రాలు అయితే కొన్ని నియమాలు నిష్టలను నిషిద్ధ కర్మలు విధి విధి నిషేధాలు చెప్పినయో అవే స్మృతులు అవే శృతులు శృతి మళ్ళా ఇది కూడా చెప్తున్నది కాబట్టి నువ్వు మొత్తం వినాలిగా అది మాత్రం వింటాడు ఇది వినడు అది ప్రాబ్లం జ్ఞాన సంప్రాప్తి సమయే ము కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కడ చనిపోయినాను ఏమిటి హో వాట్ శరీరం హెని హో నేను కాదు అది ఎట్లా పోతే ఏంటి నీళ్ళల్లో పోతే ఏంటి మునిగిపోయి పోని ఎట్లాగో పోతుంది అది నో ప్రాబ్లం జ్ఞాన సంప్రాప్తి సమయే చూడండి జ్ఞానం వచ్చిన వాడికి ఆ జ్ఞానం ప్రాప్తి అయిన తర్వాత ముక్త అతడు ముక్తుడు ఇంకా వాడికి ఈ వ్యవహారిక ప్రపంచంలో దేశము కాలము వస్తువు ఈ నియమాలు నిష్టలు రాహుకాలాలు ఈ దేశ కాలము ఎది వీడిని బంధించలేదుగా అవన్నీ లౌకికులకు జ్ఞానికి అవి అంటవు కాబట్టి ఇతడు ఏమైనాడు విగత ఆశయ 
विगत आशया मीन अंत सूक्ष्म शरीर नशिचे सूक्ष्म शरीर उंटे अहंकार उंटे मल्ल इंको शरीरा अभी पाक तो वो इकड़े इपड़ अहंकारा नष्टपरचेसा अहंकारा डिस्ट्रा चेसा अहमिनाशभ जहमहम तया स्फुति स्वयं परम पूर्ण सत् रमण महर्षु वारी उपदेश सारे स्फुते अच्छी तत्वबोध प्रकरण मुगचा चवर ईद प्रयोजन मोदी चपा इपड़े अर्थम ईद प्रयोजन हेडिंग सारी चपे मुगे ज्ञान फल चुनाव मोदी हेडिंग मन टापिक मन चपा अब विवरी एमटी चपा मोद जिग्न मूड निवृत्तलता रू प्राप्तमता वेदात शास्त्र श्रवण से वाली मूड निवृत्त रू प्राप्तमता एमटदी जिज्ञास निवृत्ति जिज्ञास अंटे तापत्र क्यूरियासीटी अभी तेजे इधले अभी चदवे इधी चदवेदे आ गुड़ की वेल्ले आ पुण्यक्षेत्रा वेल्ले अयले अल्लो आ देवड़ की दीप नूने पोले इलादोटे अड़क वे इकड़क वे वाड़ी कल वीडियो कल आतीर्थम ये तीर्थम आ गुड़ी गुड़ी इलांट लेक इंक लौकीकम मल्ली इंका नीन अवी चदवेदे अन्नी पुस्तक चलवेदे ब्रह्म सूत्र चलवेदे इला इंक अभी चदवे चलवे उठ जिज्ञास अने कंप्लीट हो तरवाई आघास निवृत्ति आघास अंटे इंक मल्ली शाक इंक ज्ञान वर्वा एन संवस जीवन इतनी षाक् षाक अंटेवे ज्ञा गृहस्थुड़े भारे चचिपोई षाक बाग दगर उ बंधु एवरो चलो षाक रो ज्ञा षाक अबारबर ऐसा पनचे आघास आघास अंटे कुंगिपोव कुरीपोव बाधपड़ अने गोइंग टू दिप्रेषन ट्रामा इधम उकाश मतमे पगली मुक्ल मुक्ल कड़ा वोट फील एनीथिंग द स्ट्रांग निष्ठ मैं अवल स्ट्रांग आघास निवृत्ति मूडोदे कारपण्य निवृत्ति अभी दीन भाव दैन्य भाव ने सेवकड़न दास दास स्वामी एवरो अंत दास दास इतकंटे चेयले ने शक्ति इंत इला कारपण्य दीन भाव दैन्य भाव अंदकने अनाथ नाथ ना अनाथ आये नाथुड़ अनाथ नाथ दीन बंधु ना दीन दीन बंधु आ देव इंक दैन्य भावे ले सर एम वाई रू आद्यानंद प्राप्ति विद्य यह ब्रह्म विद्य विनी तेजक तरवा जीर्ण चुस्क आनंद विद्यानंद अंकान वे आनंद आद्यानंदमे विद्यानंद ब्रह्मानंदमे विद्यानंद विद्य चेत ब्रह्मानंदमें विद्यानंद प्राप्ति चवर की इंकोटी ऐद दक्षता प्राप्ति आ तरवा ज्ञानी एला जीवित एक् जीवित एन संवस जीविताड़ो अतु 
అన్నీ ఏది చేసినా కూడా చాలా చక్కగా నీట్గా సమాజమునికి ఉపకారం ఉండేట్లుగా ఎవరికి నష్టపరచకుండా ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ దక్షతతోటి దక్షత అంటే చాలా ఏం చెప్పేది ట్యాక్ట్ఫుల్లీ దక్షత ఓకే విత్ గ్రేట్ స్కిల్ స్కిల్ ఇన్ యాక్షన్ అలా ఉంటాడు సో ఇవి ఐదు మూడు తొలగిపోతాయి రెండు వస్తాయి ఈ విధంగా గురువు యొక్క ఈశ్వరుని యొక్క కృప చేత మనం ఈ తత్వబోధ అనే చిన్న ప్రకటన గ్రంథాన్ని ఈరోజు ముగిస్తున్నాం ఇది తత్వబోధ ప్రకారం సమాప్తం శ్రద్ధతోటి విన్న మీ అందరికీ కూడా ఈ జ్ఞాన ప్రాప్తి కలగాలని అందరూ గురు పరంపరను భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్చతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవాశిష్యతే ఓం శాంతి 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 హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి ఓం హరి ఓం తత్సత్